Zoek jij nog coins? Ga dan naar www.justvivacoins.nl, de link staat in de beschrijving. En ook even vergeet de taal niet de code hard, alle letters en hoofdletters, te gebruiken voor 5% korting. With FIFA 15, we've created a game that lets you feel the emotion of football like never before. You will feel the game. Emotion touches everything we're showing you today. Incredible visuals that blur the line between the virtual and the real world and emotional intelligence that connects every player on the pitch. Players now have memories. They will show their emotion based on the context of the match. From the ecstasy of triumph to the agony of defeat. It's a level of creative expression that as a game developer we've only ever dreamed of, but now it's alive in FIFA 15. Our player control system brings an all new level of player personality and responsiveness to the game. New stutters and strides let you cut, sprint and explode out of turns. And our new ball physics system models movement depending on precise contacts with the ball. It's creating astonishingly realistic trajectories and spin. You'll feel the physicality of the sport in man-to-man -man battles, full body defending, shirt pulling, shoulder barges and possession tackles fundamentally change the way you compete for the ball. And we have created the next generation football player, athletic, lean and stunningly realistic. You'll not only feel their athleticism, you'll see it too. FIFA 15 will have atmosphere that you can feel. The Poznan at Etihad Stadium, the frenetic energy at La Bombonera, the COP at Anfield. Feel immersed in these iconic theatres of sport. Witness the sights and sounds that make you feel just like you're there. On the pitch, boots will leave their mark. Hard slide tackles will tear the turf and kits will get dirty. Ad boards animate, corner flags will move and goal frames clatter on impact. The entire stadium is alive and packed with emotion. All of this adds up to a FIFA experience where you'll feel the emotion, intensity and athleticism of football. There's much more news to come before we launch this fall. This year you will feel the game. Welkom mensen bij mijn review van de FIFA 14, nee, FIFA 15 trailer van E3. Als jullie net al de trailer hadden gezien, dan kon je natuurlijk gewoon hier naar skippen. Maar ik wil het nu even hebben over de enkele elementen die ze hebben besproken. Waarvan de eerste was emotional intelligence. Wat betekent dat spelers wat meer een eigen mind hebben en wat meer stil kunnen staan bij dingen. Nou, dit kan een heel vreemd iets worden. Dit kun je heel vreemd opvatten, want dit is niet iets waar je veel over hebt gehoord. Maar ik denk dat je dit kan inzien als, als jij bijvoorbeeld die Champions League finale speelt... Op career mode is het bijvoorbeeld in de 89ste minuut is super spannend. En je scoort bijvoorbeeld die ene goal. Of je mist net die ene bal voor het doel. Hoe jouw spelers daarop reageren. Hoe dat hun mind kan veranderen. Dat zij weten hoe belangrijk bepaalde dingen zijn. Wat logisch dus is bij deze mode. Om te bedenken hoe dat zou werken offline. Omdat je je kan inbeelden hoe dat is in een in-game situatie. Maar hoe het ook met fut werkt. Is een beetje moeilijk te zeggen. Want realiseert de speler zich het bijvoorbeeld. Als hij 100 goals heeft gescoord voor jouw club. Of als hij een x aantal wedstrijden heeft gespeeld voor jouw club. Hoe werkt dat? dat? Dat is allemaal nog een beetje vaag. Maar het klinkt wel als een interessante toevoeging. Het is iets wat de game net wel een beetje fijner maakt. Omdat de spelen weer wat meer tot leven komt als het ware. Dan het volgende punt is agility and control. En dit is ook waar ze het over hadden. Een nieuwe ball physics engine. Wat uh, Ik zie het niet echt gebeuren dat het compleet nieuwer wordt. Maar het komt erop neer dat de bal nog meer rekening wordt gehouden met... Weet je, hoe die aangenomen wordt, hoe de speler aan het bewegen is op dat moment. Ze gaan proberen daar nog meer rekening mee te houden. Agility natuurlijk is hoe de zin van hoe je aankomt. Als jij bijvoorbeeld als Ibra zijnde met zo'n sprong door de lucht aankomt en je weet die bal perfect te voeten leggen, is dat prachtig. Maar als jij het zelfs bijvoorbeeld gaat gebeuren met een speler die bijvoorbeeld die behendigheid niet heeft, dan kan het misschien zo zijn dat die bal misschien net iets minder prettig meegaat. Dat is iets waar ze nog meer detail op proberen te leggen. En ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Ik heb het gevoel, dit kan klinken als iets wat echt je first touch enorm weer kan gaan verneuken. Maar het kan ook echt geweldig uitpakken waardoor je de bal heel goed meekrijgt. Dus het is iets wat echt twee kanten heeft. En dit is iets waar ze het veel over hebben gehad. Man-to-man -man battles. Waarschijnlijk ken je dit al. Dit klinkt natuurlijk heel bekend voor je en dan weet je waar het over gaat. Push en pull. Je kent het systeem al wel als je langs iemand rent. Dan weet je als je shirt gaat trekken of je hebt meer strength dan kom je er langs. Dit klinkt een beetje hetzelfde en zo wordt het naar mijn mening ook gepresenteerd. Mental Man Battles klinkt als het concept, oké okay, je loopt langs iemand die gaat of aan je shirt trekken, of je gaat het gewoon echt aan kracht nodig hebben. Wat een heel goed iets kan zijn, want je hebt bijvoorbeeld spelers als, oké okay, laten we even Luca Toni erbij pakken. 
kast van een speler die hem waarschijnlijk heel makkelijk de bal bij zich kan houden. Maar dit klinkt ook heel vervelend in de zin van een Ibarbo bijvoorbeeld, die heel goede pace heeft en best decent strength, zal zich best wel goed voelen bij het systeem. Maar bijvoorbeeld een Messi, ja weet je, die wordt nog kutter dan hij misschien normaal gesproken is in FIFA. Dus dit is wederom, het is een goed iets, want het, het zat er al in en ze werken eraan. En dat is goed, want ze moeten eerst werken wat er in de game zit. Maar ik ben benieuwd hoe dit uit gaat pakken. Dus het, het is nog een beetje afwachten met deze functie. En dan is dit de laatste, of een van de laatste waar ze het over gehad hebben, Dynamic Match Day Presentation. Ze hebben heel erg aan de stadia gewerkt, dus hoe de ervaring daar binnen is. Persoonlijk zie ik dit niet echt als een enorme toevoeging. Weet je, het is leuk dat ze erop letten. Bijvoorbeeld met Anfield, weet je wel, de kop die dan gaat staan met die sjaal en je never walk alone zingt. Of mensen zitten steeds omdat dan de post naar doet, dus dat is... Met een rug naar je toe gestaan en springen. Ik kijk niet te vaak met een city, dus ik heb niet het hele concept. Of bijvoorbeeld de gele muur van Dortmund zit erin. Ik weet niet zeker of ze dat ook voor meerdere clubs hebben gedaan. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat misschien fans van Galatas ga ook hun ding hebben. Of andere clubs. Voorlopig weet ik, alleen, weet ik alleen, en zo hebben ze volgens mij ook verteld. Alleen van die drie clubs, dus City, Liverpool en Dortmund. Ik hoop dat ze ook met andere rekening mee hebben gehouden. Het is, dit is niet echt iets gameverbeterends. Het is meer... Voor de game ervaring misschien. Voor de mensen die er echt op letten. Bijvoorbeeld een Dyer Liverpool fan of City fan zal dit geweldig vinden. Maar ik, ik kan begrijpen dat dit voor veel mensen niet echt wat toevoegt. Ik bedoel ja het is leuk en het ziet er leuk uit. Maar let je daar nou echt op als je fut 3-0 achter staat? Ik denk het alleen niet. Dan nog even de extra's waar ze het over hebben gehad. Ze hebben natuurlijk altijd de pre-order voordelen. En eentje daarvan dit jaar is naast 40 footpacks. Je krijgt Messi te leen voor 5 wedstrijden. Het is een fut leen systeem zoals ze het erover hebben. En dit zorgt voor speculatie over hoe de markt zal zijn. Zal er een iets van een leen mogelijkheid in FIFA komen. Dat je bijvoorbeeld voor een x aantal wedstrijden spelen kan lenen. En hem daarna automatisch weer weggekraakt. Zodat je ook bijvoorbeeld tijdelijk huur moet betalen voor een speler maar geen tax. Dit zorgt voor heel veel speculatie. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat werken. Want je krijgt dus Messi voor 5 wedstrijden als je FIFA 15 pre-ordert. Je krijgt dus ook elke week krijg je één gratis goudpakket. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit kan gaan werken. Want als ze inderdaad aan de markt gaan werken door inderdaad een leensysteem op te zetten. Dan ja, dat ben ik echt benieuwd hoe dat uitpakt. Maar goed, dit was het zo'n beetje. Ik wil er niet te lang over doorpraten. Ik wilde gewoon kort elke functie bespreken die langs is gekomen. Hopelijk hebben jullie genoten van mijn blik op deze review. Op, nee, op deze trailer moet ik meer zeggen. Laat een like achter als je genoten inderdaad. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt voor meer content van FIFA 14 en FIFA 15 in de toekomst. Ik zal nog even de complete gameplay trailer laten zien nadat deze video voorbij is. En ik zie jullie morgen weer. Doei!